ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത തരം ആഡ്ജറ്റീവായിട്ടുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജറ്റീവിനെ കുറിച്ചാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജറ്റീവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജറ്റീവ്സ് ആർ ആഡ്ജറ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു മോഡിഫൈ എ നൗൺ സോ ദാറ്റ് വി നോ വിച്ച് സ്പെസിഫിക് പേഴ്സൺ ഓർ പ്ലേസ് ഓർ തിങ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെയോ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു അർത്ഥം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോണാണുകൾ ദിസ് ദീസ് ദാറ്റ് ദോസ് എന്നിവയാണ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഏകവചനമാണെങ്കിൽ അല്ല ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇതെന്ന് പറയും ദിസ് എന്ന് പറയും അത് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതെന്നല്ല പറയുന്നത് ദൂരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് എന്നാണ് അവ എന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ ഇവ വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാല് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് വൺ ഗീവ് മീ ദാറ്റ് ബ്ലൂ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എനിക്ക് ആ നീല വാട്ടർ ബോട്ടിൽ തരും ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്മയോട് പറയാം എനിക്ക് ആ നീല വാട്ടർ ബോട്ടിൽ തരുമെന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കടക്കാരനോട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ഗീ മീ ദാറ്റ് ബ്ലൂ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എന്ന് ആ ബ്ലൂ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ തരൂ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ആ ബ്ലൂ വൺ തരാനായിട്ട് പറയുന്നു സോ ഇവിടെ ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആയിട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ ടു ഐ കെ നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആ സംഭവം എനിക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയില്ല മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആ സംഭവം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഐ കെ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഐ കെ നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആ സംഭവം എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല സോ ഇവിടെ ആ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് യു ദിസ് വൺ എനിക്ക് ഇത് നിനക്ക് തരുവാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ കഴിയും ഒരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നു ചില നാളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും സ്ഥാനത്തിന് വില നമ്മൾ വില പേശും അങ്ങനെ വില പേശി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന തുകയ്ക്കും അയാൾ തരാനിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിലയിൽ ഒരുപാട് അന്തരം വരുമ്പോൾ അയാൾ പറയും നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് എനിക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് ഇത് നിനക്ക് തരുവാൻ കഴിയും എന്ന് അയാൾ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദീസ് മാംഗോസ് ആർ റോട്ടൻ ഇവിടെ ദീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരുപാട് മാങ്ങ മാങ്ങകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഈ മാങ്ങകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ദീസ് മാങ്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാങ്ങകൾ ആ റോട്ടൻ അഴുകിയതാണ് ചീഞ്ഞു പോയതാണ് ചീഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം കഴിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്നർത്ഥം സോ ഇവിടെ ദീസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദൻ വി കനോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദോസ് ഡേയ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ദിവസങ്ങൾ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ വളരെ സന്തോഷം തന്നിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള
പ്രോണൗണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു സമയത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും കാണിക്കാൻ ദൂരത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും കാണിക്കുകയാണ് സമയത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ദൂരത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴോ കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡോ സ്റ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജറ്റീവും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോണോണും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ആ പഴയ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ റെഫർ ചെയ്യണം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജറ്റീവിന് ശേഷം അതായത് ദിസ് ദീസ് ദാറ്റ് ദോസ് എന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഒരു നൗൺ വരും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോണോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നൗൺ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ എവിടെയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആഡ്ജറ്റീവ്സ് ആണ് ദിസ് ദീസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദോസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു പോർഷനായിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും ബൈ